La abducción del hombro es un movimiento fundamental en la mecánica del hombro que implica el levantamiento del brazo lateralmente desde el cuerpo hasta alcanzar idealmente un ángulo de 180 grados con respecto al tronco. Este movimiento es clave para una amplia gama de actividades diarias y deportivas, desde vestirse hasta realizar deportes que requieren movimientos por encima de la cabeza, como por ejemplo el tenis. Entonces, si tienes pacientes con dolor de hombro o pacientes que presentan una alteración del movimiento, es decir, tienen menos movilidad o menos fuerza asociados a esta abducción, la pregunta clave que deberás formular es ¿sabes qué músculos no están funcionando correctamente para que mi paciente pueda realizar la abducción con una buena calidad de movimiento? En este post vas a aprender a evaluar las sinergias musculares de una abducción de hombro para que puedas dirigir correctamente el tratamiento hacia los músculos que no funcionen al 100%. En primer lugar vamos a entender qué músculos son los que más se tienen que activar en una abducción del hombro. En primer lugar el del en medio, el principal motor de la abducción. Se activa desde el inicio hasta aproximadamente los 90 grados. El supraespinoso también se activa en todo el rango de recorrido de la abducción de hombro. Su activación es crucial en todas las fases del movimiento. El tercer músculo implicado será el serrato anterior, fundamental en la rotación superior de la escápula, lo que permite una abducción completa especialmente más allá de los 90 grados. El cuarto, el trapecio inferior, se activa junto con el serrato para estabilizar la báscula externa de escapular. Y el quinto músculo, el trapecio superior. Ayuda a estabilizar la escápula y en la rotación clavicular ayuda a conseguir un mayor rango de la abducción. Eso no quiere decir que no haya más músculos que se activen, pero vamos a centrarnos básicamente en estos cinco. Por lo tanto, la sinergia esperada en una abducción de hombro es el deltoide en medio, se tiene que activar más que el supraespinoso, el supraespinoso más que el serrato anterior, este más que el trapecio inferior y este más que el trapecio superior. Vamos a aprender a valorar esta sinergia con casos reales. En primer lugar, vamos a evaluar un paciente donde vamos a evaluar el brazo con dolor y el brazo sano, ¿vale? En este caso evaluaremos el supraespinoso, el trapecio superior y el trapecio inferior de ambos brazos, como he dicho. Empezamos por el brazo derecho, el hombro que le duele. Fíjate en los resultados. Los resultados de activación revelan que el supraespinoso es el músculo que más se activa. Perfecto, es una activación buena. Ahora, el trapecio superior, fíjate que se activa más que el trapecio inferior. Por lo tanto, tenemos una alteración de la sinergia entre ambos músculos. Nos encontramos ante un exceso de coactivación del trapecio superior que provoca una excesiva elevación de la escápula en el movimiento. Por cierto, en el caso de que encuentres una alteración entre el supraespinoso y el trapecio superior, aquí te dejo un post con 5 ejercicios para fortalecer el supraespinoso sin exceder la activación del trapecio superior. Vamos ahora a ver el brazo contralateral, el brazo izquierdo, el brazo sano. ¿vale? En este caso encontramos la siguiente sinergia. El supraespinoso sigue siendo el músculo que más se activa, sin embargo ahora... Puedes observar cómo el trapecio inferior se activa notablemente más que el trapecio superior, completando una sinergia eficiente para la abducción del hombro. Para que lo veas más claro, si compara la activación del trapecio superior en el hombro sin dolor y en el hombro con dolor, fíjate en los resultados. El trapecio superior derecho, ¿vale? el que tiene dolor, se activa mucho más que el trapecio superior izquierdo, que en el cual no tiene dolor. El trapecio superior se activa tres veces menos en el hombro sano. Por lo tanto, la abducción del hombro es no solo un componente esencial de la movilidad del hombro, sino también un indicativo valioso de la salud general del hombro. Y cuando encuentras dolor o una alteración en este movimiento, identificar qué músculos no están funcionando correctamente te permitirá planificar tratamiento efectivo y seguir el proceso de la rehabilitación, asegurando que tus pacientes puedan volver a sus actividades con normalidad y sin dolor. La electrometría de superficie te ayuda a valorar la función muscular y a guiar la rehabilitación para que tu paciente consiga mejores resultados. Nos vemos en el siguiente post. 